Untuk mendukung Belajar Bentar, kalian bisa mengklik subscribe. Halo, selamat datang di Belajar Bentar. Sekarang kita akan belajar mengenai macam-macam inden. Dalam aplikasi pengolah kata atau word processor, kata inden atau indentasi digunakan untuk menggambarkan jarak atau jumlah ruang kosong yang digunakan untuk memisahkan paragraf dari margin kiri atau margin kanan. Sedangkan margin adalah jarak antara teks dengan tepi dokumen. Ini tepi dokumen. Dan jika kalian lihat di sini, pada bagian yang abu-abu di penggaris, ini adalah margin. Dengan kata lain, jarak dari tepi dokumen ke teks kalian adalah margin. Dan sekarang kita kembali lagi mengenai macam-macam inden pada Microsoft Word. Ada yang namanya first line inden atau inden baris pertama. Di mana kalau letaknya? Di sini. Segitiga di atas ini. Ini adalah inden baris pertama. Inden baris pertama digunakan untuk menjauhkan atau memasukkan tulisan pada baris pertama dari margin. Tentunya jika kalian menekannya terus dengan mouse dan kalian drag atau kalian geser di sini maka kalian sudah membuat inden baris pertama. Tentunya dalam membuat inden baris pertama kalian juga bisa menggunakan tab pada keyboard kalian seperti ini. Dan yang berikutnya adalah hanging inden atau inden menggantung. Sekarang kita kembalikan inden baris pertama di mana kalau letak hanging inden atau inden menggantung, letaknya ada di sini, di atas, bukan di bawah, tetapi di atas. Ini adalah inden gantung. Hanging inden atau inden menggantung digunakan untuk menjauhkan baris kedua dari margin, seperti ini. Salah? Jangan lupa, inden gantung. Kalian tekan dan kalian geser. Seperti yang kalian lihat di sini, baris pertama sama sekali tidak terjadi apa-apa. Tetapi di baris kedua, tuliskan kalian menjauhi margin atau seperti menggantung. Itulah kenapa disebutnya hanging inden atau inden menggantung. Yang berikutnya adalah left inden atau inden kiri. Di mana letaknya? Tentunya letaknya di bawah, di kotak ini. Jika bagian atas atau segitiga atas digunakan untuk inden gantung, bagian bawahnya untuk inden kiri. Apakah kegunaannya? Digunakan untuk menjauhkan tulisan dari margin kiri. Seperti ini. Dan yang berikutnya adalah right inden atau inden kanan. Tentunya seperti namanya, inden kanan digunakan untuk menjauhkan tulisan dari batas margin kanan. Seperti ini. Kita sudahi pelajaran kita. Terima kasih.